আপনি দুয়া বন্ধ করা আগুন লাগলে আপনি ভিতরে গ্যাস চেম্বারের ভিতরে আপনি মারা যাবেন ভ্যালিডোরে আবাসিক ভবনের দুই পাশে ছেড়ে দেওয়া অংশে ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যিক স্থাপনা অনুমোদনহীন ভবনে নেই অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা দায়সের আশ্বাস প্রতিমন্ত্রীর সরকারি সিদ্ধান্তে তোয়াক্কাই করছেন না ব্যবসায়ীরা আগের বাড়তি মূল্যে বিক্রি হচ্ছে ভোজ্য তেল দাম বাড়ালের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হলেও কমালে গড়িমসি কেন প্রশ্ন ভোক্তার বারবার দাম বাড়ালেও মিলছে না নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস বাসাবাড়ি থেকে কারখানা সবখানেই ভোগান্তি দায়সারা জবাব কর্তৃপক্ষের সংকট কাটাতে দ্রুত উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ চার বছর পর কাটল বে টার্মিনালের জটিলতা পাঁচশো একর জায়গার প্রতীকী মূল্যে চট্টগ্রাম বন্দরকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ী সহ সংশ্লিষ্টরা এবং যাত্রা সংরক্ষণে ছয় অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞায় টহল জোরদার তোয়াক্কা না করেই জাল ফেলছেন জেলেরা ভোলায় পনেরো জেলে সহ চারটি ট্রলার আটক দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যে নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কনকাজাদ রাজধানীর বেলিরোডের আবাসিক ভবনের দুই পাশে সংযোগ সড়কে গড়ে উঠেছে ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যিক ভবন আবার সেই সব ভবনে নেই অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুমোদন ছাড়াই গড়ে তোলা হয়েছে সারি সারি দোকান ও রেস্টুরেন্ট সাধারণ মানুষ বলছেন এমন অব্যবস্থাপনার কারণেই ঝরছে প্রাণ দ্রুত এসব ভবন শনাক্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাস দিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী রেস্টুরেন্টের প্রবেশমুখেই তৈরি করা হয়েছে রান্নাঘর বাহিরে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে গ্যাসের সিলিন্ডার আশেপাশে নেই আগুন নেভানোর কোনো যন্ত্রপাতিও রাজধানীর বেলে রোডের একটি রেস্টুরেন্টের চিত্র এটি শুধু এই ভবনই নয় এর আশেপাশের সব ভবনের অবস্থা প্রায় একই রাস্তার দুপাশে বহুতল আবাসিক ভবনের সামনে ছেড়ে দেওয়া অংশে নির্মিত হয়েছে এসব ভবন এছাড়া সামনের অংশে ঝুঁকিপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছে খাবারের দোকানও এলাকাবাসীর অভিযোগ বেশিরভাগ ভবনেরই প্রবেশ ও বাহিরের একটি মাত্র সিঁড়ি তাও পেছনের দিকে এছাড়া ভবনগুলো নেই পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও প্রত্যেক বিল্ডিং এর নিচে এখন কমার্শিয়াল হয়ে গেছে খাওয়ার দোকান থেকে শুরু করে আদার্স অনেক দোকানপাট হয়েছে যেগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং গুলো যা নতুন করে হচ্ছে সবগুলো শুধুমাত্র গ্লাস নির্ভর অর্থাৎ আগুন লাগলে আপনি ভিতরে গ্যাস চেম্বারের ভিতরে আপনি মারা যাবেন সব বিল্ডিং কে ব্লক মানে দুয়া বন্ধ করা এটা খোলা বেলা রাখা উচিত আরো বিল্ডিং কোড মানা উচিত যেন মানুষের যান বাসে ফায়ার সার্ভিস জানায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকায় আছে এখানকার বেশিরভাগ ভবন এমনকি অগ্নি দুর্ঘটনা কবলিত ভবনটিকে তিনবার দেয়া হয়েছিল সতর্ক বার্তা একটি মাত্র সিঁড়ি এবং একটি মাত্র এই একটাই পথ তিনটা নোটিস দিয়েছি তার মানে আমাদের মনিটরিং এর মধ্যেই ছিল এদিকে দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জানান ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শনাক্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে অনেক জায়গায় এই বিল্ডিং গুলি বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে রাজুক থেকে বর্তমানে কাজ চলতেছে এই বিল্ডিং গুলি যাতে ভবিষ্যতে এটাকে সংশোধন করে আইনের মাধ্যমে এনে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে এগুলি ব্যবস্থা করা যায় রাজুকের তথ্য রাজধানীতে হাসপাতাল স্কুল শপিং মল রেস্টুরেন্ট সহ বিয়াল্লিশটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে বেলিরোডে পড়ে যাওয়া গ্রিন কোজি কটেজটি এখনো ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে বিডাকে নেতৃত্ব দিয়ে এটা সব এই যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে তাদেরকে একত্রে করে কম্বাইন্ড ইনস্পেকশন যেখানে সিভিল সোসাইটি বা প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এফ বিসিসিআই এর একজন মালিক পক্ষের প্রতিনিধিকে এই কম্বাইন্ড টিমে রাখা হয়েছে 
এটা আপনারা জানেন আচ্ছা कारण मोबाइल कोर्ट देखनेोबाइल कोर्ट कहित जो अपने सांबादिकाने जो जाते देखा जो एक भवने जो इन्सपेक्शन करी सबा जान खबर पाए कि दुरबलता छो ता जो एटा थे बार हो सम्भव क्योंकि एखे आईने आटक रखा हो चिठिर मध्यम बंद कर चौबीस साल दस टा बचर आलोर मुख देखे झुकीपूर्ण प्रदर्शन क्या भर्ती रह शासनाली दग्ध हो ढा मेडिकल कलेज हासपत् भर्ती रही है और दु जन तर शर भवन लाफिए पड़ा कारण गतकाल चल्लिस लाश हस्तान्तर आज आरो तीन टी लाश हस्तान्तर तो घटन एगारो जन शेख हसना बार मिनिस्ट्री भर्ती रहे तरह विषय कि मध्य स्वास्थ्य मंत्री के ब्रीफ कर शेख हसना बार मिनिस्ट्रीट सबशेष बेलिरोडे आगुने दौथो दौरजन शेख हसीना जातियों बार इंस्टीट्यूट के चिकित्सा धन रहते हैं अमरा ऐतो कुन शोर शोर जोतो शिलम शिखने जाकर शंग्रो कुने पौधा मेकना छोटी अभ्यस्त्र में शब्द ने मांझ थराए तोहुल जोड़ता कर रहा है निशुथक का अमानो कोडे नोदी ते जाल फैलाए भोलर पुनरो जुलेश जब्द कर चल्लिस हजार मीटर जाल और बीस के जी माछ पड़े भ्राम्यमान आदालत मध्यम तक सजा दे तब आटक जिले के दबी अभाव कारण निषेधा अमान्य करहल जोरदार थकाय चाँदपुर पद्मा और मेघनए माँ धरे नौका 
চোখে পড়েনি দুমাস পদ্মা মেঘনার জলে ফেলা জাল ফেলা নিষিদ্ধ পহেলা মার্চ থেকে শুরু হওয়া নিষেধ থাকা আগামী ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ছটি অভয়াশ্রমে তিনশো বিরানব্বই কিলোমিটার জনসীমায় বহাল থাকবে শেখ হাসিনা জাতীয় বার ইনস্টিটিউটে কথা বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে সতেরো জন সদস্য যার মানে প্রধান হিসাবে আমি কাজ করি এই আমরা এই রুগীগুলা দেখে এগারো জনের মধ্যে আমরা এখন ডিসিশন নিয়েছি যে ছয়জনকে আমরা ছেড়ে দিব আর পাঁচজন থাকবে যে ছয়জনকে ছেড়ে দিব তারা মোটামুটি ভালো আছে তাদের মধ্যে আমার পরীক্ষার্থী আছে যাবে আর পাঁচজন যে থাকবে দাদা তারা এখনো কেউ শঙ্কামুক্ত না কালকে রাত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে এই বঙ্গভবনে এটাকে নিয়ে এই সমস্ত রুগীদের জন্য বলছেন যে যতটুকু কেয়ার নেওয়া দরকার সেই কেয়ার নেওয়ার কথা এবং সমস্ত চিকিৎসা খরচ বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে বহন করবে এবং সেই অনুযায়ী উনি আমাদের এখানে একটা ওনার ফান্ড আছে যে ফান্ডে আজকে বেশ কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছেন আজকে সকালে তো আমরা এই রুগীগুলা মানে এই হচ্ছে আমার কাছে সর্বশেষ খবর যে কয়জন আছে তাদেরকে আমরা আরো কয়েকদিন পরে পর্যালোচনা করে তারপরে ডিসিশন নিব কি করা যায় ধন্যবাদ আমি তো বললাম তাদের পাঁচজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত না তাদেরও মানে শ্বাসেলি পুড়ে গেছে তো যার জন্য তাদের লাংসে তাদের বিভিন্ন জায়গায় একটু কমপ্লিকেশন আছে তার জন্য আমরা তাদেরকে রাখছি ঠিক আছে ডেড বডি সম্বন্ধে তো আমি ঠিক সঠিক বলতে পারবো না এটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে গেছে পরিচালক মহোদয় বলবে শুনেন যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ দায়িত্ব আমার তাই না মানে আমি বান বান বিশেষজ্ঞ হিসাবে মারা যাওয়ার পরে ডেড বডি চলে যায় ঢাকা মেডিকেলের মর্গে শেখ হাসিনা জাতীয় বার ইনস্টিটিউটে কথা বলছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে অলঙ্কার শিল্পের রপ্তানি বাজার ধরতে সরকার উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান শুক্রবার বিকালে রাজধানী গুলশানের ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের একটি সিগনেচার শোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা জানান তিনি রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে দেশের অলঙ্কার শিল্পকে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা তবে বাজার ধরার কর্মকৌশল নিয়ে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে উদ্যোক্তাদের এ সময় উদ্যোক্তারা নীতি সহায়তা নিয়ে সরকারকে পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানান চট্টগ্রাম বে টার্মিনালের জমি অধিগ্রহণের চার বছর পর কাটল জটিলতা অবশেষে পাঁচশো একর জায়গা বন্দরকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয় তিন হাজার কোটি টাকার এই জায়গা মাত্র তিন কোটি টাকায় পাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এতে আশা আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা সাক্ষাটিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে শেষ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে সুরাহা হল বে টার্মিনালের জমির মূল্য পরিশোধ জটিলতার মাত্র তিন কোটি টাকার বিনিময়ে প্রথম পর্যায়ে তিরিশ বছর এবং পরবর্তীতে নবায়ন হিসেবে নব্বই বছরের জন্য পাঁচশো একর জায়গা চট্টগ্রাম বন্দরকে বন্দোবস্ত দিতে সম্মত হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয় অধিগ্রহণ করা এ জমি জেলা প্রশাসন বন্দরের কাছে হস্তান্তর না করে গত চার বছরের বেশি সময় ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এখন আমাদের জেলা প্রশাসক থেকে ডিমান্ড নোটিস হলে আমরা তাদেরকে পেমেন্ট দিয়ে সেটা চট্টগ্রাম বন্দরের ভিতরে নিয়ে আসবো দু হাজার সতেরো সালে প্রাথমিক মাস্টার প্ল্যান তৈরির পাশাপাশি শুরু হয় বে টার্মিনালের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চার বছর আগে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন প্রায় আটশো একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করে কিন্তু অধিগ্রহণ করা জমির মূল্য পরিশোধ নিয়ে শুরু হয় জেলা প্রশাসনের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের রশি টানাটানি জেলা প্রশাসন জমির মূল্য হিসেবে তিন হাজার ছয়শো কোটি টাকা পরিশোধের অনুরোধ জানালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতীকে মূল্যে এই জমি দাবি করে তবে জেলা প্রশাসনের বিরোধিতা সত্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তকে আশার আলো হিসাবে দেখছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা জেলা প্রশাসনের উচিত হবে দ্রুত যেন তারা হস্তান্তর করে বন্দর কর্তৃপক্ষকে এই ভূমিগুলো এবং আমরা দ্রুত বেটার মিনারের আলোর মুখ দেখতে চাই দু হাজার চব্বিশ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে দু হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে বে টার্মিনাল অপারেশনে যাওয়ার কথা থাকলো ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে তা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে অথচ ইতিমধ্যে অন্তত পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে সিঙ্গাপুর পোর্ট অথরিটি আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড সহ আরও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
স্মার্ট একটা পোর্ট আমরা বানাচ্ছি তো ফুল অফ আপনার টেকনোলজি অ্যান্ড নিউ ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি নাব্য সংকট না থাকায় যে কোনো আকৃতি কিংবা গভীরতার জাহাজ অনায়াসে এই বন্দরে আসতে পারবে বছরে এখানে কন্টেনার হ্যান্ডেলিং হবে পঞ্চাশ লাখের বেশি শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কবলে পড়ে গত চার বছরের বেশি সময় ধরে আটকে আছে এই মেগা প্রকল্পের কাজ এখন সেই জটিলতা নিরসন হয়েছে মাত্র তিন কোটি টাকার বিনিময়ে হাজার কোটি টাকা জায়গা পেল বন্দর কর্তৃপক্ষ তবে বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন আগামীর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বে টার্মিনালের কোনো বিকল্প নেই প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল থেকে কমল দে সময় সংবাদ রাজশাহী সেনানিবাসে আয়োজিত বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি রাজশাহীতে বিজয় দিবস জাতিপিতা মুক্তি পান আট জানুয়ারি বাহাত্তর দশ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তারপরেই দায়িত্ব ভার নেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে তিন বছর সাত মাস সময় পেয়েছিলেন একটি বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করে যান এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নতুনভাবে উন্নত জীবনে কিন্তু আমাদের দুঃখ দুর্ভাগ্যের বিষয়ে পনেরোই আগস্টের পর সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় যা হোক এরপরে আওয়ামী লীগ যখন সরকারে আসে তারপর থেকে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল যে দেশের মানুষের জন্য তাদের যে স্বাধীনতা সুফল সেটা আমরা পৌঁছে দেব একটি বিধ্বস্ত দেশ কোনো রিজার্ভ মানি নেই কারেন্সি নোট নেই একটি বছর কোনো ফসল হয়নি তারপরেও স্বাধীনতা সার্বভৌত রক্ষার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই গড়ে তোলেন এবং তখনই তিনি উনিশশো সালে কুমিল্লায় মিলিটারি একাডেমি গড়ে তোলেন এবং কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল প্রতিটি কলেজের ট্রেনিং সেন্টার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেন তিনি একটি প্রতিরক্ষা নীতিমালাও প্রণয়ন করে যান উনিশশো সালে তারই ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আমরা আমাদের ফোর্সেস গোল দু প্রণয়ন করেছি এবং প্রতিরক্ষা নীতিমালা দু হাজার প্রণয়ন করেছি সশস্ত্র বাহিনী ধারাবাহিকভাবে উন্নতির দিকে উন্নতি করে যাচ্ছে দুর্জয় দুরন্ত নির্বিঘ্ন এই মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সঙ্গে রয়েছে আমার গভীর বন্ধন কারণ আমি ছিয়ানব্বই সালে সরকার এসে জাতির পিতার যেটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বাংলাদেশের নামে একটি রেজিমেন্ট তৈরি হবে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল কিন্তু বাংলাদেশের নামে এই প্রথম রেজিমেন্ট দু সালে আমরা প্রতিষ্ঠা করে যাই দু সালে আবার দ্বিতীয়বার যখন সরকারে আসি তখন এই রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট আর কালার প্রদান করি এবং দু সালে এই রেজিমেন্টকে মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পতাকা প্রদান করি বর্তমানে এই রেজিমেন্টে দুটি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন সহ মোট ছেচল্লিশটি ইউনিট রয়েছে এই ইউনিটের সদস্যগণ দেশে ও দেশের বাইরে দক্ষতা সুনাম ও দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন আমি আশা করি এই যে দীর্ঘ কষ্টের মধ্য দিয়ে যে সুনামটা অর্জন করেছে এই রেজিমেন্ট সেই সুনাম অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাবে কারণ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন আমি মনে করি শুধু দেশে না আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘা শান্তি রক্ষা মিশনেও তার অবদান রেখে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছেন এবং আমরা আমাদের সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তারা মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করছে যে আমাদের দেশকেও আমরা সেইভাবে গড়ে তুলতে চাই ইতিমধ্যে আমরা সরকারে আসার পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরে সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদাতিক ডিভিশন ব্রিগেড ইউনিট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমরা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি কাজে আমরা চাই আমাদের এই সশস্ত্র বাহিনী দেশের যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার উপযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায় শুধু তাই না দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেইভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে তারা অবদান রেখে যাচ্ছেন কাজে এভাবেই আমরা সকলে এক হয়ে আমাদের দেশটাকে গড়ে তুলব সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব 
এটাই আমাদের লক্ষ্য ইতিমধ্যে আমরা আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নিচ্ছি তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন করে দেশকে আরও উন্নত করা সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি যার ফলে আজকে বাংলাদেশ সারা বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রল রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হয় আজকের বাংলাদেশ এখন আর কেউ আমাদের অবহেলা করতে পারে না বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আমরা সেইভাবেই এগিয়ে যাব সামনের দিকে সেটাই আমাদের লক্ষ্য আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যে সমস্ত কাজ করেছে সেটা বিস্তারিত বলে সবাইকে কষ্ট দিতে চাই না শুধু এইটুকুই বলবো যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমরা বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা ছেলে মেয়েদের জন্য সেই প্রি প্রাইমারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা বিনামূল্যে বই দিচ্ছি বৃত্তি দিচ্ছি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তি দিচ্ছি দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ঠিক সেইভাবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পথ পদবি আরও উন্নত করে একেবারে সময়োপযোগী করে আমরা আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি যে দেশকে আমরা এভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব তবে আমরা জানি যে কোভিড উনিশের অতিমারি আমরা বিনা পয়সায় সকলকে ভ্যাকসিন দিয়েছি টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করেছি যেটা অনেক অর্থনৈতিকভাবে যারা উন্নত দেশ তারাও পারেনি কিন্তু আমরা করেছি কোভিড উনিশের ওই যে অতিমারি কাটিয়ে ওঠার ঠিক সময় আবার আসলো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সেই যুদ্ধেও আজকে সারা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত আমরাও তার প্রভাব থেকে দূরে নয় যে কারণেই আমরা ইতিমধ্যে আহ্বান করেছি যেন আমাদের এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি না থাকে যার যেটুকু আছে আবাদ করা এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে বাংলাদেশ ইনভেন্ট্রি ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় পুনর্মিল অনুষ্ঠান এখানে অনেকে উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য থেকে শুরু করে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ হোম অব বীর বা নিজেদের বাড়িতে আজকে এই মিলন মেলায় যোগ দিয়েছেন কাজে অনেক স্মৃতি আপনাদের চাকরি জীবনে আপনাদের এই অভিজ্ঞতাটাও আপনারা বর্তমান যারা কর্মরত তাদের সামনে তুলে ধরবেন সেটাই আমরা চাই আমরা বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই সুশৃঙ্খল মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমি সেনা প্রধান সহ সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আর আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বারবার ভোট দিয়ে তারা আমাদেরকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে বলে আজকে দেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে প্রতিটি পরিবারই সুন্দরভাবে জীবন বাঁচাবে প্রতিটি পরিবারে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি রাস্তাঘাটে পুল ব্রিজ সব কিছু উন্নতি করে দিচ্ছি দেশ এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেই আমরা একচল্লিশ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় কোর পনেরো মিনিট অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন প্রথমত শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজশাহী থেকে সরকারি কোনো সিদ্ধান্তেরই তোয়াক্কা করছে না ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভোজ্য তেলের দাম কমানোর ঘোষণার কোনো প্রতিফলন নেই বাজারে এখনও বিক্রি হচ্ছে আগের বাড়তি দামে ডিলার বাইকাররা বলছেন আগে আমদানি করা তেল থাকার অজুহাতে নতুন মূল্যে ডিও এসও নিচ্ছে না মিল মালিকরা দাম বৃদ্ধির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হলেও কমানোর ঘোষণা বাস্তবায়নে গড়িমসি কেন ভোক্তার প্রশ্নের জবাব দেবে কে যেহেতু তেলের সাথে অনেক কিছু সম্পৃক্ত ভোক্তা পর্যায়ে একটা স্বস্তি বাজারে আসবে দশ টাকা কমানো হলো ইতে এবং ঘরপোড়া গরুর মতো নিত্য পণ্যের বাজারে দাম বৃদ্ধির আতঙ্কে থাকা ভোক্তাদের এভাবেই আশ্বস্ত করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তবে পহেলা মার্চ খোদ রাজধানীর কারণ বাজারেই মেলেনি দাম কমানো নতুন মূল্য তালিকার ভোজ্য তেল তেল কিনতে আসা ভোক্তার পকেট থেকে বাড়তি টাকা আদায় করছেন বিক্রেতারা অবশ্য অন্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে এর পেছনে যুক্তিও দাঁড় করাচ্ছেন তারা ডিলাররা বলতেছে দুই তিন দিনের মধ্যে তেল চলে আসবে আর কি কিন্তু আমাদের কাছে এখন পুরান রেটের তেলটাই আছে 
পাইকার ডিলাররা জানালেন মিল মালিকদের কাছে তাদের জিম্মি দশার কথা গোডাউনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আমাদের अवेलेबल রাখতে হবে ডিমান্ড যখন থাকুক তখন আমরা সাপ্লাই দেব আবার দুদিন পরে আবার আমরা মাল আনব তখন নতুন রেটে গাইরেটের মালটা আমাদের কাছে আসবে কোম্পানি তো দেখা যায় এক তারিখ থেকে কার্যকর আজকে যে প্রোডাকশন যাবে এটা বডি রেট কম দিয়ে আসবে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গাইরেট আমার দোকানে যে কয়টা প্রোডাক্ট আছে একটারও বডি রেট ছাড়া কোনো মাল আপনি আমি চাইলেও কিন্তু এই জিনিসটা আমি মানে সাধ্যের বাইরে যাইতে পারবো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কথা ও কাজের মধ্যে এত পার্থক্যে হতাশ ভোগ তাদের প্রশ্ন পণ্য মূল্য বৃদ্ধির টাকা সঙ্গে সঙ্গে গুনতে হলেও দাম কমতির সুবিধা পেতে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় তাদের যে কোনো তেলগুলো কমবে কিন্তু পুনরে কম কমে না এখন আগের দামে চলছে নতুন একটা মাল আসছে দামটা কমছে কিন্তু ওই দামটা কমানো হচ্ছে না গাইরের অনুযায়ী মানুষ নিতেছে আমার মনে আইওয়ার ছাড়া কিছুই না আইওয়ার ঠিক করে এগুলো পাবলিকে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ আমি खबर दिल संश्लिष्ट सारा मेरे ना गैसा जल्ले रानना है ना नतुन संजोग बंध थे टा दी पा जाए এসব অভিযোগের দায়সারা জবাব কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত উৎপাদন না বাড়ালে গ্যাস সংকট আরও ভয়াবহ হবে নুরুল আলম নয়নের ছবিতে বিস্তারিত রায়দুল ইসলাম শুভর ছবি রিপোর্টে গত সাতাশে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর খিলগাঁও একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে দু দফায় বিস্ফোরণে দগ্ধ হন ছয় জন এই ঘটনার জন্য তিতাসের অবহেলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী অভিযোগ তাদের এলাকার পাইপলাইনে লিকেজের খবর দেয়া হলেও তাতে কোনো সাড়া দেয় না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই লাইনগুলি তারা ঠিক করে না বাড়িওয়ালা পর্যন্ত राजधानी बसाबो एलिवार रानना घरे ग चूला जले तब गैसा रानना है ना तीन टाक खरच कर सिलिंडार क्या अन्दि के सबुजबाग एलिका चित्र भय यह सकाल चूला जलाते पर रान्ना करते ना पेड़ बाध्य प्राय अलिगुल दोकान खबर आनते हैं लाइन प्रश्न उत्तर दिए फोन केटे दें बर्तमान देश गैसिक चाहिदा प्राय चार घन फुट और घाटती प्राय कोटी घन फुट তিতাস কর্তৃপক্ষ বলছে দিনে এক থেকে দুই ঘন্টা গ্যাস পাওয়াটাকে যথেষ্ট মনে করছেন তারা পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা বলছেন তিতাসের অবহেলার কারণে ভুক্তভোগী হচ্ছে সাধারণ গ্রাহকরা রায়দুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দফায় দফায় দাম বাড়ালেও শিল্প কারখানায় মিলছে না নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস এতে উৎপাদন ব্যাহতের পাশাপাশি বাড়ছে পণ্যের দাম বাজার হারানোর সংখ্যা ফেলেছে ব্যবসায়ীদের হুটহাট করে নয় ক্রয়দেশে বর্ধিত দাম সমন্বয়ের সুযোগ পেতে পরিকল্পনা মাফিক দাম বাড়ানোর দাবি তাদের ঝুঁকি এড়াতে ভোক্তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে দাম নির্ধারণের পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা প্রহাদুর রহমানের রিপোর্ট 
বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে রপ্তানিমুখী শিল্পে দরকার হয় এমন নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন যা নিশ্চিত করতে পারে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ কিন্তু তা কি পাচ্ছেন শিল্প মালিকরা আমরা এখন অলমোস্ট ওয়ান ডে একটা টাইম করতেছি তো ওয়ান ডে একটা টাইম করে তো আসলে আপনি ইন্ডাস্ট্রি চালাতে পারেন না গ্যাস সংকটকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলা শিল্প খাত বেশি চাপে পড়েছে দুই হাজার বাইশ সালের মাঝামাঝি থেকে এরপর সংকট নিরসনে দাম বাড়িয়ে যোগান ঠিক রাখার প্রতিশ্রুতি দেয় সরকার দুই হাজার তেইশ সালের জানুয়ারিতে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ষোলো টাকা থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ টাকা করা হয় এরপর বছর পেরোলেও কাটেনি সংকট বরং উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে বিকল্প জ্বালানি বাবদ বাড়তি ব্যয় চাপে ফেলেছে শিল্প মালিকদের দাম পরিশোধ করছে ঠিকই কিন্তু আমি গ্যাস সরবরাহ পাচ্ছি না নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার মানে আমার গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে এখন যেই সমস্যা ছিল সেটা এখনো বিরাজমান এ অবস্থায় দাম বৃদ্ধির চাপে পড়া শিল্প মালিকদের চাওয়া অন্তত তারা যেন পূর্বাভাস পান যাতে দীর্ঘ রপ্তানি প্রক্রিয়ার শুরুতে বাড়তি দাম ক্রেতার সঙ্গে সমন্বয় করে নিতে পারেন ভবিষ্যৎ আরও কতবার সমন্বয় হবে হলে এটা কোথায় যাবে এটা আমি এখন এটা একটা বড় প্রশ্ন এ ব্যাপারে আমরা একটা ক্লিয়ার রোড ম্যাপ প্ল্যানিংটা একটু জানতে চাই কিন্তু এটা না হলে আমাদের জন্য এই মুহূর্তে টিকে থাকাটা খুব কঠিন অর্থনীতিবিদরা বলছেন ঝুঁকি এড়াতে শিল্প মালিকদের দাবি বিবেচনায় রেখে দাম নির্ধারণ করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে আমরা যেটা কি বলি হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ সরকার বেসরকারি সবাই মিলেই কিন্তু এক এমন একটা জায়গায় আসতে হবে যাতে সবাই একটা উইন উইন সিচুয়েশান থাকে যেখানে সরকারও বেনিফিটেড হয় প্রাইভেট সেক্টরও বেনিফিটেড হয় ওভারঅল আমাদের দেশ যাতে বেনিফিটেড হতে পারে রপ্তানিমুখী শিল্প উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়লে দেশের মুদ্রা বাজার আর রিজার্ভও পড়বে ঝুঁকিতে এমন শঙ্কার কথাও বলছেন বিশ্লেষকরা ফরহাদুর রহমান সমসংবাদ ঢাকা এবার ক্যান্সার রোগীদের মর্মস্পর্শী যন্ত্রণাকে পুঁজি করে অনিয়ম মরফিন ট্যাবলেটের ইচ্ছে মতো দাম আদায় করছে এক শ্রেণীর ওষুধের দোকান চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া বিক্রির অনুমতি না থাকলেও ফার্মেসি থেকে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে প্রেসক্রিপশনও একই সঙ্গে মাদক শক্তদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করায় প্রকৃত রোগীরা সহজে পাচ্ছেন না জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ক্যান্সার আক্রান্ত ছেষট্টি বছরের আব্দুল সালাম ভুঁইয়া চিকিৎসা নিচ্ছেন রাজধানীর জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে সবসময় ভোগেন মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার ব্যথায় যন্ত্রণা কমাতে নিয়মিত দরকার মরফিন রোগীর মৃত্যু অবধারিত জেনেও স্বজনদের চেষ্টা থাকে মরণব্যাধি রোগে আক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী স্বজনের যন্ত্রণা যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার মৃত্যু পথযাত্রী রোগীদের এই যন্ত্রণাকে পুঁজি করেই বাজারে তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম সংকট এমনকি চিকিৎসকের অনুমতি পত্র ছাড়াই অনেকে বিক্রি করছেন এই ওষুধ রাজধানীর পান্থপথ ও শাহবাগের বেশ কয়েকটি ওষুধের দোকানে মরফিনের খোঁজ করা হলে সবাই জানায় কারো কাছেই নেই এই ওষুধ মরফিন আমার বিক্রি করি না আমাদের লাইসেন্স নাই তবে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালসে ছদ্মবেশে মরফিন কিনতে গেলে প্রথমে স্টক আউট বলা হলেও পরে এক কর্মী জানান একশো চল্লিশ টাকার এক পাতা জি মরফিন কিনতে হলে গুনতে হবে এক হাজার পাঁচশো টাকা এমনকি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন থাকার পরও জোর করেন তাদের ফার্মেসির চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নিতে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সময় টিভির ক্যামেরার সামনে সব কিছুই অস্বীকার করেন তারা অন্যদিকে বর্তমানে দেশের দুইটি মরফিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস সরকার নির্ধারিত মূল্যে মরফিন বিক্রি করলেও তারাও বলছেন কোন ক্রেতার প্রেসক্রিপশন না থাকলেও তাদের অনুমোদিত চিকিৎসকের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় প্রেসক্রিপশনের আমাদের সাতাশ নম্বর যেখানে ডায়াগনস্টিক আছে ওখানে অনকোলজিস্ট আছে ওখানে যাইলে যে কোনো ক্যান্সার পেশেন্ট অনকোলজিস্টকে দেখে সেক্ষেত্রে আপনার রাজধানীর সরকারি বেসরকারি বেশ কটি হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসা নেওয়া বেশ কয়েকজন রোগী ও তাদের স্বজনরা জানান সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে দেয়া হলেও বাইরের ফার্মেসিতে দুই থেকে তিন গুণ দামে কিনতে হচ্ছে এই মরফিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন একজন ক্যান্সার রোগী ছাড়া সাধারণ কোনো ব্যক্তি মরফিন খেলে আসক্তি তৈরি হয় প্রেসক্রিপশনে এরকম সিল থাকতে হবে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে অ্যাডভাইস থাকতে হবে যে কেউ একটা প্রেসক্রিপশন নিয়ে গেলে দিবে না অনেকেই মরফিনকে মাদক হিসেবে নেয়ায় বাজারে এই সংকট তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে কোন ধরনের অনিয়ম পেলে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেই ডাক্তারের রোগী উনি তো রোগীর সার্বিক বিষয়টা দেখে তাকে প্রেসক্রিপশনটা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতেই তো ওষুধটা উনি লিখেছেন 
এবং সেটাই উনি এখান থেকে নেবেন এখন ফার্মেসিতে যিনি বসেছেন ওনার তো এই ওই রোগী সম্পর্কে ওনার কোনো প্রেসক্রিপশন কোনো সুযোগই নেই দেশে ক্যান্সারের তীব্র মাত্রার ব্যথায় ভোগা রোগীদের সংখ্যা ছয় লাখের কোটা ছাড়ালেও কত রোগীর মরফিনের দরকার তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা কারো কাছেই নেই রৌনক নিয়ন্তা সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম সামানদ বিমানবন্দরে শারজা থেকে আসা একটি ফ্লাইট থেকে এক কেজি দুইশো গ্রাম স্বর্ণ সহ এক যাত্রীকে আটক করাচ্ছে এনএসআই ও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে আরব আমিরাতে শারজা থেকে আসা জি নাইন ফাইভ টু সিক্স বিমানটি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এ সময় এনএসআই ও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্পের ভেতর থেকে এক কেজি দুইশো গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করেন আটক করা হয় মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম নামে এক যাত্রীকে তার বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়া এলাকায় স্বাক্ষরিত হল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক এক সমঝোতা স্মারক গত বৃহস্পতিবার পিএইচএ এর চেয়ারপারসন ডক্টর তাসবিরুল ইসলাম এবং আইবিএফ এর নির্বাহী পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন পেজে হলো প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী চিকিৎসক গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের দ্বারা গঠিত বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা সংশ্লিষ্টরা মনে করেন এই চুক্তির ফলে পিএইচএ ও আইবিএফ পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী তরুণ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এটি সুযোগ তৈরি হবে এছাড়া আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ প্রোগ্রাম বিনিময় ও গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি এবং যৌথ উদ্যোগে কাজের সুযোগ তৈরি হবে ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যিক স্থাপনা অনুমোদনহীন ভবনে নেই অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা দায়সরা আশ্বাস প্রতিমন্ত্রীর সরকারের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কাই করছে না ব্যবসায়ীরা আগের বাড়তি মূল্যে বিক্রি হচ্ছে ভোজ্য তেল দাম বাড়ালে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হলেও কমিনি গরিমসি কেন প্রশ্ন ভোক্তার এবং বারবার দাম বাড়ালেও মিলছে না নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস বাসে বাড়ি থেকে কারখানা সবখানেই ভোগান্তি দায়সারা জবাব কর্তৃপক্ষের সংকট কাটাতে দ্রুত উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ এ ছিল এই সময় বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী রাজানা মর্শি ধন্যবাদ কর্ণ সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের